the Turwaya de Mongri Festival started in the summer of 1981 and has been celebrated each of the last 40 years. A 40-year-long story that started with a call. Bé, rebo una trucada d'en Jordi Roc. Dic, Josep, s'ha suspès un concert, anul·lat un concert a Mataró, amb una orquestra molt bona, que és la Franz Lis de Budapest, alumnes de la Crèmia Franz Lis. T'interessa? Home, Jordi, és que falten tres dies. One call leads to another. Ofereixen això. Però com vols que ho muntem per aquesta nit? Sí, sí, muntem. Però esclar, no s'havia anunciat, ningú no sabia res. I llavors, amb un cotxe, amb un altaveu muntat a dalt a la vaca, vam passar per tot Torroella. Una unitat mòbil de la Guàrdia Urbana de Torroella va sortir pel carrer cap a les 5 o les 6 de la tarda anunciant que hi havia un concert a l'Iglésia de Torroella amb una orquestra molt coneguda. Demà passat a les 10 del vespre, a dos quarts d'onze començava, a l'Iglésia un concert de música clàssica amb l'Iglésia de Càmera Fraslis. I van així, es va omplir l'Iglésia de com a com, va ser tots van quedar inclús sorpresos, no? Va ser segurament el millor concert que s'havia fet mai a Torruella i això va animar la Junta Local de Joventuts Musicals de pensar l'any següent de començar un festival de música. That concert in 1981 would not have been the start of a festival if Turoya didn't already have a long history of musical tradition. But Turoya was a city filled with music. Since the Middle Ages, the king spent a lot of time in the company of musicians who worked for the court. Maybe that is why, at the start of the 15th century, one of the most important music chapels in Catalonia was founded. I would say that this element historic, this line of gold, in Palma, thanks to the Capella of Music, with all that was created in the siècle XVIII and XIX, that, in good part, explains that in the siècle XX, people knew, they had already a musical experience. Això que diguem que és el millor medicament que hi ha, la música. The people living in Torroella had that musical seed. This seed flowered in the rich social fabric that connected the city at the end of the 70s. Però durant aquesta època, diguem, que ara se'n diu de la transició, llavors no ho sabíem, havien nascut unes quantes associacions a Torroella. Una associació cultural que ho englobava bastant tot, que era el Casal de Montgrí, hereu d'un Ateneu que hi havia hagut a Torroella abans de la guerra i que d'aquí va sortir un Cine Club, va sortir Foment de la Sardana, va sortir la Comissió de Defensa del Ter, que era una entitat ecologista. El Casal del Montgrí tenia diverses seccions i una de les seccions va ser musical i, per tant, aquí va néixer tot, que llavors, ja als inicis dels 80, surt Joventuts Musicals amb uns concerts previs. Jeunesse Musicale és una organització internacional que va ser fundada després de la Segona Guerra Mundial per promoure la pau a través de la música. Gràcies al Casal del Montgrí, una local branca de l'organització va ser set up a Torroella. Precisament jo passava per aquest carrer i em vaig trobar un senyor que estava dintre de la Junta de Joventuts Musicals, que ho estaven organitzant, no? I com que jo m'agradava molt parlar i sobretot ja parlar de música i de pianistes i tot, aquest senyor me diu, escolta, per què no vens a les reunions de joventuts? Diu que ara s'està formant i tot. Bé, jo vaig començar fent de secretària en aquell moment i mira, vaig fer la primera acta de reunió. La primera acta de reunió és feta meva. La majoria de coses importants les tira endavant una persona que fica la banya en un forat i va cap allà, directe. Si no hi hagués hagut aquesta persona, en Josep Lloret, ves a saber què hagués passat. Vam fer les primeres reunions, vam decidir tirar endavant el projecte, quasi tu vins com a Joventuts Musicals a Torroella de Montgrí. Vam editar un petit fulletó, un cartell per fer propaganda, i aquí així vam començar, una sabata i una espardenya en un concert. 
Recordo molt bé de trompa i orga. Improvisant allà, posant una cadira, una llum perquè l'organista no s'hi veia. Després, l'any 83, que un no sé qui va ser, va dir que no s'hi veia i tal, i un de la Junta se li va acordar portar una làmpara de casa seva. I aquella làmpara ja es va fer famosa, perquè va haver un concert venint de casa seva amb la làmpara, una làmpara de color groc, me'n recordo, que era la que teòricament feia més llum. The festival was born thanks to the enthusiasm of those involved. The organizers weren't professional musicians, but people from Torroya working so that everything would turn out okay. Fèiem de tot, diguéssim, des de posar cadires, donar entrades, tothom contribuïa perquè la cosa anés bé. No vas a ni tarimes, ni comoditats, ni res, tot era de molt bona voluntat, però hi havia molt d'entusiasme. Sí que recordo, per exemple, que en les mitjaparts que es feien m'encarregava de fer entrepans, perquè la gent a la mitjapart sortia allà a l'entrada de l'església, doncs a fer una mica de de comentar la primera part del concert i menjaven, doncs mira, els entrepans que fèiem jo i dues o tres persones més érem, no? Era tot molt casolà. At the start, the organizers gave the program a modest name, Cycle of Summer Concerts. But later, as the festival grew, they decided to rename it with a much more impactful title. Festival Internacional de Música, perquè tot era internacional en aquell temps. Si no hi posaves un nom internacional, semblava que no podies anar gaire lluny. Era un moment en què també consideràvem que un festival de música podia ser bo per a la gent de Torroella, és a dir, augmentar la seva riquesa cultural, però també era un atractiu pels estiuejants, pels turistes que poguessin venir i complementària a l'oferta de sol i platja que és evident que la tenien. And that's how famous players from around the world started to pass through the festival. Turuea began to turn into an unmissable date for lovers of good music. In the festival's third year, Radu Aldulescu, a famous cellist who spent his summers in Torueya, had an idea. As the festival filled the city with such good music, why not add some music lessons? Aldulescu put the idea to the festival organizers. He knew some of the best teachers in Europe, and so he could surely convince them to come and give lessons. In the summer of 1984, the old Augustinian convent was turned into a music school for two weeks and welcomed students from all around the world. Passava per l'Escola de Música de Torroella, que era el convent, i sentia tocar el violí, el piano i tot això, t'omplia d'alegria. Com que jo estudiava amb la Maria Curcio, ja a Londres, i ell sabia que ella organitzava, bueno, que organitzaven els cursos amb ell a l'estiu, doncs em va anar perfecte, perquè era una mica una extensió, no?, ja del que feia amb ella com a pedagoga, ho donava tot, no? Els seus coneixements ens il·luminaven la vida, la música i tot, no? Vull dir, eren unes classes que de vegades era una emoció absoluta. El Festival de Torroella tenia molta implicació amb la gent que estava en els cursos. Tenia una certa manera d'apostar, no?, per gent, diguem-ne, emergent. 
després d'haver guanyat alguns concursos i d'haver fet algunes cosetes, vaig fer un concert en el festival com de presentació, una posada de llarg com a pianista solista, que jo penso que sí que hi ha un abans i un després, almenys personalment per mi, com a dins de la meva carrera. passejaves per Torruella i potser des de dalt d'un balcó senties un piano que sonava. Però clar, com sonava aquell piano, no? Era gent superbona. O potser a la nit passaves que anaves a parar la fresca per un lloc i senties una soprano que cantava. Als estudiants els interessa molt tocar en públic. Llavors organitzaven concerts a la mateixa plaça de la vila, que estava plena de gent. One of the more famous teachers of the Turuaya classes was the tenor Jaume Aragai. Aragai often performed at the festival, where he invariably created a buzz among the crowd. La limna merino del punt diari va arribar a dir que Turuaya de Montgrí del centre de l'Aracall menia. I és que era així. Els seus concerts havien d'ampliar l'aforament. Estàvem estrets en els bancs, allà on hi havia 10 persones i feien quebra 12. Els passadissos desapareixien. Però era realment fantàstic. The magic combination of Aragai with Turuaya spread to other activities. On top of his classes and concerts, the Jeunesse Musicale of Turuaya organized over four years an international singing competition led by Jaume Aragai that brought the best young singers from around the world to Limporda. <laughs> But the Turuaya festival didn't lose its essence. It was a festival that was based on excitement, without big structures or technical help. Before concerts, there was always one problem or another. But luckily, there was always someone willing to find an imaginative solution. I don't remember the year, but it was a month of August, and there was a very important concert. It was John Pierre Rambal, the best flautist of all the time. They had a concert at the church amb el germà Claret, Lluís i Gerard. Rambal va voler assajar un dia abans. Però jo, abans de l'assaig, vaig donar un vol per l'Iclès i vaig donar compte que als bancs hi havia molts excrements de colom. Un colom que va entrar des de fora, dintre de l'Iclès, i l'animal no sabia sortir. Només feia que donar vols i vols i vols per dintre. D'un costat, gluc, 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 gluc. Hòstia, diu aquest, i se'l fotarà el concert a l'aire. Van amb el mossèn i què podem fer? Ho sent tranquil. Avisa el fill d'en Blanco, el fill d'en Blanco era caçador, diu, i això ens ho arreglarà. I bé, molt bé, i no em vaig arreglar més, entro dintre l'Iglésia, segueixo a l'assaig, i tal, i de cop sento una espatega que va tapar amb va! Pum, pim, pam! El colom cau. I van anar a caure als peus dels músics. I mentrestant, totes les plumes anaven caient com si n'avés, no? En Rambal es va quedar amb la flauta a la boca... I el germà Claret li va caure la batuta i tot. Fins que en Rambal va ser el primer que va reaccionar i es va posar a riure, no? I així al vespre es va poder fer el concert.
For the musicians, the festival was a welcoming environment where people felt at home. Often some musician or another would fall in love with Turoya, and thanks to that, would convince some friends to go and play. Recordaré sempre a la barraca d'en Selmo Roig, allà l'Alberto Lissi, de que va tal dinar, va oferir portar menuïn. Diu, t'interessa que te traiga? I jo dic, menuïn? I jo, a mi què et sembla? Però és clar, en plan de, si tampoc no ho has agafat massa en sèrio, no? Diu, doncs ja, puedes dar-lo por hecho. When he came to Torueya, Yehudi Menuhin was unanimously considered one of the greatest violinists in history. La vida de Menuhin va ser inolvidable. No per mi sol, és que la plaça estava plena de goma a goma esperant-ho. Hi havien preparat una audició de sardanes, una ballada de gegants, i, bueno, al·lucinaven. Menuhin semblava una criatura. Menuhin wasn't the only great musician that was stunned by Turueya. Thanks to its magnetism, the festival attracted many stars over the years. The musician who probably most embodied the magic of Turueya was Joaquín Achucarro, one of the most revered pianists on the international circuit, who has been performing at the festival for the past 27 years. To talk about the festival of Turueya, the first thing I have to do is talk with love, and talk with love, and talk with love, and talk with love, and talk with an enthusiasm that is so beautiful and so beautiful. El festival ha crecido de una manera casi biológica, casi orgánica. Empezó siendo una cosa, un, una especie de, de sueño de unos pocos y poco a poco iba viendo más gente, iba viendo más sitio, iba viendo, no sé, es, es, ha sido es, estupendo. Recuerdo los, los conciertos en la iglesia cuando había que esperar a que acabase el rosario para probar el piano y, y de vez en cuando el sol pasando por las vidrieras y reflejándose en el altar mayor eran unas fotografías increíbles. Para mis pianistas bons que vinguin yo no me perdería mai un concert de la Chucarro porque mm, se entrega totalmente. Él toca desde el cor y a toda la música la sientes pel, pel cor. The Torueya Festival had established itself as one of the major music festivals of the summer, but it continued to have a serious problem. The Church of Saint Genis, which is where most of the concerts were performed, was a very charming place, but it also had shortfalls. Un festival de aquelles dimensions i amb aquelles figures doncs tenia un espai molt poc afavorido per la música. L'església és preciosa, però l'acústica no, no anava gens bé pel piano. Era horrible. L'acústica era terrible. Té set segons de reverberació, és clar. Es, es feia complicat d'escoltar, sobretot per les últimes files, no? I la gent se'ns queixava molt. I, bueno, llavors van començar a inventar-nos possibles solucions amb una xarxa que penjava sobre l'altar, que no m'explico. Qui ens va aconsellar allò? Perquè és que segur que no sabia absolutament per res. Però bé, inclús hi havia gent del públic que deia ara sí que se sent bé. Semblaven sacs, no? Que estèticament no és pas que quedés massa bé la cosa, però bé, vam millorar, no? 
cada any dèiem, ara amb això, i venien especialistes, feien proves de so i tal. Ho vam intentar tot. Per piano no vam aconseguir mai una sonoritat bona a l'església. The acoustics in the church weren't great, and the space had another inconvenience. Una calor espantosa. I començaven les senyores amb els vanos. Zig-zag-zag, anar fent el zig-zag, zig-zag, no? Hi ha gent que s'havia arribat a desmaiar, inclús, no? Era un problema greu. Doncs arreglem-ho. Vam buscar subvencions, ajudes, i vam aconseguir instal·lar aire condicionat a l'Iglesia. Jo crec, no sé, possiblement n'hi ha d'altres d'Iglesia, però que tinguin aire condicionat, jo penso que no. N'hi ha ben poques, ben poques. One solution for the problems with the church was to turn the town square into a new stage for the festival. There were big symphonic concerts held there and films shown with live music. But the concerts in the square also had some risks. We were always insisting on the fact that the church of Torroella no només nosaltres, sinó l'activitat cultural local és un auditori, teatre, per poder fer activitats. Finalment, the dream of having a new auditorium came true. In 2013, Espaiter, the auditorium on the Costa Brava, was inaugurated. A place with splendid acoustics that music critics have renamed as the Little Music Box. Quan vam passar de l'església a l'auditori, que aquell any semblava com si perderíem l'essència, no? Bé, la veritat que va durar relativament poc perquè anar a l'auditori allò va ser, esclar, un canvi bestial. Jo crec que Torroella, ja des dels seus inicis, sempre ha sigut un festival valent. Moltes vegades són propostes de programa molt més arriscades, perquè, clar, busquen una cosa que sigui especial, realment. I, normalment, amb músics que tenen una relació molt íntima amb el propi festival, que fan anys que hi van, que, per tant, ho han preparat tot com amb molta, molta cura, i això es transmet al públic d'una manera brutal. I, a part, la descoberta de repertoris diferents, com és, per exemple, la música antiga, que ara està molt en boga a tot arreu, però jo crec que és sobretot la feina d'aquests festivals que van acostar-nos, sobretot, al nostre país. I el de Torroella és que això és potser dels primers que va dedicar-se a fer això. Early music played on original instruments was always present on Torroella's programs and became even more important when Oriol Pérez who soon became the new festival artistic director, launched a Baroque music orchestra. When you arrive here, the earth is here, and you have to count the legacy, not only the legacy of the festival, but the own of Tarroella. It's a legacy musical that comes from the XV, XVI. And here, és aquesta mirada cap a la música antiga, que no li podem donar l'esquena. Hi ha compositors, com Benet Julià, en Salviola, que són d'aquí. Llavors, estàs en un territori on, per osmosis, la música, el seu llegat ja ve de fa cinc segles. I el festival no és casual que arribi un moment i que recupera la música antiga i el barroc i li doni aquesta força, perquè és la pròpia naturalesa del territori. The festival's commitment to early music has resulted in it being added to the program Emerging, a European network that promotes new groups of early music and groups together some of the most prestigious music festivals in Europe. The 
the Emerging program isn't the only one that the festival supports to encourage new talent. A few years ago, the festival started organizing The Fringe, a program for young groups that come from the best universities and music schools from around Europe. The Fringe is, for one hand, a space of projection, impulse, exhibition, talent emergent, and, for the other, a point of view. A point of view for the own music, which are from the different genres of all the genres of music. The Fringe is a platform from which to launch new musical careers. But the organizers are also young, having only just graduated, and organize all aspects of the program. El que fa pròpiament la producció, la direcció del festival, és acompanyar, fa de mentor d'això, però no intervé en les decisions. I es genera aquí algú molt 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 màgic, molt màgic perquè perquè es transfereix allà una energia, unes ganes, una il·lusió, codis d'explicar la música clàssica de maneres molt diferents. The jeunesse musicale of Tourouéa haven't stopped reinventing themselves and from taking up new projects. As well as promoting young talent, they have also taken over the management of the municipal music school and began the creation of the Estartit Jazz Festival. Meanwhile, the Tourouéa Festival continued to invite the best classical music performers, loyal to its origins and the heritage that has always made it unique. La combinació entre música clàssica, poble petit, component pedagògic amb base social, no? com té Joventuts i com té el festival, um, no em voldria arriscar a dir que és absolutament únic, però, però, però singular i, vaja, uh, no, no, diguem, és poc habitual. <laughs> poc habitual és. És un festival creat per gent que estima la música, que decideix, cosa que pot semblar òbvia, però a vegades no, no ho és, i, uh, i que decideix implicar-s'hi i dir, doncs, anem endavant amb aquest projecte que ha acabat esdevenint una cosa molt important i això entronca totalment amb la filosofia de joventuts musicals que ja ha estat per allí des de l'inici, que es tractava d'això, no? de, uh, de fer moure, de fer coure tot el, tot el món de la música venint d'uns anys on Europa havia tingut molts problemes de tot tipus. No? On the year of its 40th anniversary, the festival couldn't be celebrated as it usually would have been. The church, the auditorium, and the music school have had to spend many months in silence. But soon, music will return. que los músicos seguiremos haciendo música y que los músicos, los que vivimos por y con la música, pues no podemos hacer otra cosa. Entonces, el Festival de Torrella, que se dedica a la música, seguirá, claro que seguirá.